तो दोस्तों स्टूडियो से थोड़ा सारे का बहुत निगा जहा स्वागत मैं थोड़ा अपना बरू तिवारी तो मेरे नाल साडे स्पेशलिस्ट हरिंदर चौहान जी बहुत बहुत स्वागत जी सत श्री अकाल वरुण जी हेलो टू एवरीवन आज आप गल करेंगे 48 वीजा दी ते 48 वीजा किस चीज दा वीजा हुंदा है सब तो पहले ये जानेंगे वरुण जी इनो आप टेंपरेरी स्किल शॉर्टेज वीजा कहने हैं टीएसएस वीजा कहने हैं 482 ये वरुण जी ये विच नवा स्किल शॉर्टेज वीजा वा इट टू लॉ ऑस्ट्रेलियन इंप्लॉयड टू ब्रिंग स्किल्ड ओवरसीज वर्कर टू ऑस्ट्रेलिया वे दे कैन नॉट फाइंड अप्रोप्रिएट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ऑफ सम अदर रेजिडेंट क्या बात है जी ते एदे विच किन्ने तरीके दे वीजास हुंदे ने दो दो तरीके दे स्ट्रीम्स हुंदी है जी जिस आपा कह सकदे हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रीम ते लॉन्ग टर्म स्ट्रीम बेसिकली ते थोड़ा सा सानू एक्सप्लेन कर दूंगे कि की डिफरेंस हैगा या दोनों स्ट्रीम्स दे विच हां जी वरुण जी एच शॉर्ट टर्म ते लॉन्ग टर्म स्ट्रीम है शॉर्ट टर्म विच जे कोई वर्कर आंदा वा ओ इथे 2 साल तक रह सकदा वा फिर अपना वीजा रिन्यू करा सकदा 4 साल तक पर ਉਹ ਪਰਮਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਐਮਪਲਾਇਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਜੇ ਬਰਨ ਜੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ ਆ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆ ਓਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਿਸਟ ਆ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਿਸਟ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਿਸਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਟੇ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ओके ते थोड़ा जा तुसी प्रोसीजर दे उत्ते भी चांदना पाओ कि प्रोसीजर किन्ना क लंबा है ते किस तरीके दे नाल कीता जांदा हां जी वरुण जी ये काफी कॉम्प्लिकेटेड वीजा स्ट्रीम है एदे च तीन तरह दी तीन स्टेजेस हुंदी है पहली स्टेज आपा जे हुंदी है उनु कहंदे आपा बिजनेस दी स्पोंसरशिप अप्रूवल दी जी सेकंड स्टेज हुंदी है नॉमिनेशन दी जी थर्ड स्टेज हुंदी है वीजा अप्लीकेशन ओके ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਰਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ देयर ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਨੀ ਐਡਵਰਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਬਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੰਨੂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਅਸਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋ ਪਮਨ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵਰਕਰ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਨੀਡ ਆ ਉਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਿਸਟ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪੋ
ਹਾਂ ਜੀ ਵਰਮ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮਿਨੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਇਸ ਹੈਸ ਟੂ ਬੀ ਜਨਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਜੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨੋਮਿਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕੁੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਫ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਕੇ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ देयर ਸੈਲਰੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਲਰੀ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸੈਲਰੀ 53950 ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੋਮਿਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ 42 ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 53950 ਪਲੱਸ ਸੁਪਰਵਿਸ਼ਨ ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਸਏਐਫ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ 1200 ਟੂ 1800 ਤੋ ਉਮੀਦਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਐਸਏਐਫ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੋਮਿਨੇਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਜੀ ਸਕਿਲਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਸਏਐਫ ਸਕਿਲਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੰਡ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਆ ਦੈਨ 1200 ਡਾਲਰ ਪਰ ਈਅਰ ਆ ਓਕੇ ਜੇ ਟਰਮ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਦੈਨ ਇਸ 1800 ਡਾਲਰ ਪਰ ਈਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2400 ਡਾਲਰ ਸੇਫ ਲੈਵੀ ਅਪਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਕਿਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੰਡ ਲੈਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨੋਮਿਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਨੋਮਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਆਪਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਨੋਮਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸ ਕੈਨ ਦਿਸ ਲੀਡ ਟੂ ਪੀਆਰ ਐਸ ਵੈਲ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਰ 3 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਓਕੇ ਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੋਮਿਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ 330 ਡਾਲਰ ਆ 330 ਡਾਲਰ ਪਲੱਸ ਸੇਫ ਲੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ 482 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੀ ਟੌਪਿਕ